Aleluya. Bwana Yesu asifiwe. Habari za wakati huu mtazamaji wa Magot TV karibu kwenye ibada ya siku ya leo umekuwa pamoja nasi na kufuatilia matangazo haya kutoka hapa katika viwanja vya Kamulu hapa nchini Kenya ni hakika yangu umekuwa ukibarikiwa sana kwenye mitandao yetu ya kijamii anwani yetu huko ni Magoti TV kwa wale tuloweza kufika katika viwanja hivi unaweza kaingia YouTube channel kama simu yako iko na bando na ukaandika Magoti TV kisha ukasubscribe ili uweze kupata matangazo yetu mahali popote tunapokuwepo kama haufahamu namna ya kusubscribe unaweza ukamwomba jirani yako ama mara baada ya ibada hii ukaniona na mimi nitakusaidia namna gani unaweza kusubscribe channel yako ya Magoti TV ili uweze kupata matangazo yetu mahali popote pale tunapokuwepo lakini pia unaweza kulike kutuma ujumbe wako ili kuiwezesha kazi hii iweze kufanikiwa kwa ufanisi mkubwa sana Aa, na siku ya leo tutakuwa na somo makini ambalo linasema jifunze kusamea na kusahau kutoka kwa mtumishi wa Mungu mchungaji Jafeti Magoti jana tuliona kuwa wanaume hatarini na wanawake wakashauliwa ni nini wanatakiwa kufanya kuwalinda waume zao na kuwalinda vijana wao wa kiume hivyo siku ya leo tunalosomo makini ni kusi mtazamaji endelea kuwa pamoja nasi lakini pia usisahau unaweza kusapoti huduma hii ili iweze kuwafikia watu wengi kwa kutuma sadaka yako kupitia nambali za sim na nambali za account nazopita kwenye kiamba za chako kwa kufanya hivyo takuwa kiiwezesha kazi hii ya utume iweze kuenea ulimwenguni kote mimi ni Helena Msuso wa Magot TV endelea kuwa pamoja nasi Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe mpendwa mtazamaji na msikilizaji tunamshukuru Mungu sana ya kwamba leo tena Mungu ametupatia nafasi kubwa na ya kipekee ya sisi kuwepo hai ili tuweze kusikia Mungu akizungumza pamoja nasi Mungu wetu ni wajabu sana anatenda mambo makubwa katika namna ambayo hatuwezi kuelezea nimeendelea kupokea shuhuda za watu wanaopona kwa kweli ni maajabu makubwa sana hata leo asubuhi nimepokea ushuhuda wa mtu ambaye alikuwa mgonjwa alikuwa na shida ya miguu na alikuwa apati usingizi lakini baada ya kusikiliza mafundisho miguu yake imepona na sasa anapata usingizi kwa kweli tunamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo anatenda mambo makubwa kuna mwingine pia amenitumia ujumbe yuko katika nchi ya Zambia namna ambavyo Mungu amemuondolea uvimbe uliokuwa kwenye ziwa lake mwanzo alikuwa nadhani ni kansa lakini baada ya maombi tuliposema watu washike sehemu zinazouma yeye akaweka mkono kwenye ziwa lake na ule uvimbe Yesu akauondoa Nimepokea tena ujumbe mwingine wa kijana ambaye alikuwa ni mwenda wazimu. Uh, wakati wa maombi wakamwekea simu sikioni. Akaipiga ile simu ikaanguka chini. Lakini haikuweza kuvunjika. Sauti ya maombi ikaendelea kusikika. Yule kijana akaenda akalala akiwa ni mwenda wazimu. Asubuhi alipoamka akawa amepona kabisa kabisa. Tunashukuru Mungu kwa yote aliyoyafanya. Ninaamini ya kwamba hata leo Mungu atafanya kitu kwenye maisha yako. Huyu Mungu tunayemwabudu 
yuko hai anatenda anabariki anafanya yasiyowezekana kwa wanadamu leo nilipokea wageni fulani waliokuja kunitembelea pale hotelini ninakokaa ni maelida wakaja kunisalimia lakini pia wakawa wana maswali wananiuliza <laughs> magoti inakuwaje uh, ukimtazama mtu unaweza kutambua matatizo alionayo ikabidi nami pia niwasomee biblia ya kwamba kuna macho ambayo Mungu anaweza kukupatia ukajua kile ambacho wengine hawajakifahamu na ndipo nikapata somo leo ya kwamba jifunze kusamehe na kusahau learn to forgive and forget jifunze kusamehe na kusahau ni mwalike mama mmoja head of deaconess wa 26 yuko hapa aya ni kualike uje hapa head of deaconesses utupatie ombi la kufungua tunapoanza program ya leo tunaomba Asante baba mwenyezi uishie mahali pasiri jumbe ngumi toja mbele zako sisi watoto wako tukiwa na wengi wa shukrani kwa sababu ya kutukirimia uhai wa siku ya leo baba na kutupatia hata vibaraka ya, ya afya njema siku hii ya leo tunaleta mzungumzaji mtumishi wako pasta magoti mbele yako baba uweze kuwa pamoja naye anaponena na watoto wako na utupatie masikio ya usikivu mwema kutoka juu mbinguni ili tuweze kuelewa yale wote anayotufunza masaa ya jioni. Mani yako itutoshe kwa kuwa nimeomba nikiamini katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Mungu akubariki sana mama. Mungu abariki familia yako. Moja ya tatizo kubwa ambalo linaharibu familia ni watu kutokujua kusamee watu wengi hawawezi kusamee watu wengi hawawezi kusamee kuna mtu yuko hapa ananisikiliza moyoni mwake ana uchungu kuna mtu alimfanyia jambo fulani baya labda ni bwana wake au ni mke wake au ni mtoto wake au ni jilani yake mwingine ni ndugu yake na ukweli lile jambo limeendelea kumtesa mpaka tunavyoongea sasa linaendelea kumsumbua kwenye moyo wake daktari kamau nilisema anatakiwa asiwe mbali sana kamau yuko wapi kamau Come out wherever you are. You are needed. Where is Kamau? I can see his bag is moving but the person is not available. 
kamau 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 Where is kamau Au anauza dawa <laughs> Kamau unajua kamau ni mtu wa pekee sana Bwana amempea kipawa chali ya juu sana Na kuna mtu leo amenipigia simu e, unajua ninaenda Amerika mwezi Julai So ameniambia unipe dawa nimpelekee Amerika Nadhani mmeongea naye kwenye simu e, kwa hiyo dawa yake utanipa wakati naenda Amerika nimpelekee hiyo dawa Sasa kama udaktari Naomba utuambie madhara negative impact yanayoweza kumpata mtu ambaye ameweka vitu kwa roho na hataki kusamehe ya kwanza kinga ya magonjwa inashuka immunity inashuka kweli ya pili mishipa ya fahamu inashikana ikiwa kwa ubongo inaitwa neuralgia neuralgia inamaanisha mtu atakuwa na migraine headache anaumwa na kichwa kweli kweli ingine homoni kama ni za wanaume inaitwa testosterone inashuka kweli kweli gari haiwaki ingine kwa wanawake homoni inaitwa oestrogen inaongezeka maradufu anapata hethi anaumwa sana ingine moyo mishipa ya damu ambayo inapeleka damu kwenye moyo vena cava na pulmonary vein inasinyaa inaposinyaa damu inakosa kuingia kwa kwa moyo hasa moyo unastuka unaitwa heart attack calcium anaanza kutupa calcium kutoka kwa viungo kutoka kwa mifupa yani madhara ni kutoka a paka z madhara ni kutoka a mpaka z asante sana daktari kutokusame na mimi naongeza hata hamu ya chakula inaondoka na mimi naongeza ambaye ni rei paswa ni kwenye medical usingizi unaisha unaweza kujinyonga unaweza kukomit suicide na ilikuwa ni kitu kidogo tu same lakini in spiritual way kuto kusamee kuna sababisha hata maombi yako yasijibiwe Biblia inasemaje Kitabu cha Mariko sura ya 11 Mariko sura ya 11 na, na ule mstari wa 25 na mstari wa 26 Mariko na moja na ule mstari wa 25 na mstari wa 26 msomaji inasema ndio nanyi kila msimamapo na kusali nanyi kila msimamapo na kusali sameheni sameheni mkiwa na neno juu ya mtu mkiwa na neno juu ya mtu ili baba yenu aliye mbinguni awasamee na ninyi ili baba yenu aliye mbinguni awasamee na ninyi makosa yenu makosa yenu 26 26 lakini kama nanyi hamsamehe lakini kama ninyi hamtaki kusamee wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamee ninyi makosa yenu umeona kumbe 
aliye kukosea ana makosa na wewe una makosa hakuna mwanadamu aliyekamilika there is no perfect man there is no perfect woman all of us we are sinners sisi wote hapa ni wadhambi tumepungukiwa na utukufu wa Mungu hata mi magoti pamoja ya kwamba ninaombea watu na Yesu anawaponya wale watu lakini si ya kwamba mimi nimekamilika na mimi nina makosa pamoja ya kwamba ninahubiri na watu wanaokolewa wanabatizwa sio ya kwamba mimi nime ni mtakatifu na mimi na makosa na tunaishi katika ulimwengu wa watu wenye makosa Biblia inasemaje Zaburi 14 Zaburi 14 na ule mstari wa pili na watatu Zaburi 14 na ule mstari wa pili na watatu Biblia inasemaje Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu Toka mbinguni Bwana alichungulia wanadamu Aone kama yuko mtu mwenye akili Aone kama yuko mtu mwenye akili Amtafutae Mungu Amtafutae Mungu Wote wamepotoka Wote wamepotoka Wameoza wote pamoja Wameoza wote pamoja Hakuna atendaye mema Hakuna atendaye mema La hata La, mmoja hata mmoja Amen Mwambie jirani yako Wewe ni muozo <laughs> Mwambie wewe umeoza. Mwambie umeoza kama mimi. Mwambie jirani yako wewe ni mdhambi kama mimi. Mwambie jirani yako wewe unakosea kama mimi. Sasa Biblia inasema hivi. Kila usimamapo na kusali same ili baba aliye mbinguni akusamee na wewe kumbe moja ya njia ya Mungu kukusamee ni wewe kusamee moja ya njia ya Mungu kukusamee ni wewe kuwasamee watu wengine lakini kuna watu leo katika dunia hii hawaongei hawasalimiani amemchukia bwana yake amemchukia mke wake amemchukia kaka yake yani anasema magoti yani kuna simu hata kuipokea sitaki kuipokea Huyu mtu afai kabisa. Huyu mtu ni mpumbavu kabisa. Swali. Na wewe ni mtakatifu. Na wewe ni mtakatifu. Siku nilipotambua hivyo nilimuomba Mungu anisaidie ni wasamee wote wanaonikosea. Ni wasamee ni wasame ni wasame ndio maana mimi moyoni mwangu sina adui yeyote ndani ya moyo wangu yani ukipasua roho yangu ni nyeupe mimi hata ukinisema vibaya nitasema ninamwachia Mungu kwa nini ukikaa na jambo rohoni pasipo kusamee 
mambo yafuatayo yanaweza kuwa sehemu ya maisha yako jambo la kwanza unaweza kupata hasira itakayo kufanya utende jambo la ajabu unaweza kupata hasira kama ujui kusamee unaweza ukawa na hasira hata ukapasua tv unaweza ukawa na hasira hata ukamdunga mtu na kisu kama ujui kusamee unaweza ukawa na hasira ikakufanya ukatoa maneno yanayoweza kumtesa mtoto wako siku moja mchungaji mmoja walikuwa wampendi huyu mchungaji walikuwa wampendi kwenye hiyo kwenye alikuwa shuleni ni wale wachungaji wanaokana wanafunzi anachunga pale shuleni sasa principal akawa ampendi yule mchungaji akaenda kumsemea maneno mbaya kwa viongozi ili wamuondoe pale baadaye viongozi wakafuatilia yale maneno yaliyosemwa na principal wakatambua ya kwamba hayana ukweli sasa principal akatengeneza mtego akamtafuta msichana mwanafunzi wa form 3 akamwambia hivi yule msichana ninakupea pesa mtafute huyu pasta alafu umwambie una shida ya maombi na unaumwa tumbo unaumwa tumbo pasta akianza kukuombea tu piga kelele ya kwamba amekulepu amekubaka huyo principal akatafuta watu wa media akamtafuta huyo msichana na mimi nataka niwaambie vijana mtu yeyote asikuingize kufanya jambo baya kwa sababu ya pesa usifanye jambo baya kwa sababu ya pesa jambo lolote baya unalomfanyia mtu litarudi kwenye maisha yako jambo lolote baya unalomfanyia mtu litarudi kwenye maisha yako yule msichana akapewa pesa akaenda kwa pasta pasta naomba uniombe ninaumwa tumbo pasta akamwambia sawa nitakuombea basi yule msichana akamwambia nitakufata ofisini pasta akamwambia sawa yule msichana akaenda amevaa reso kitenge amefunga kitenge amevaa na t-shirt na kule ndani hajavaa kitu chochote ameweka tu kitenge wakati pasta anamwambia piga magoti tuombe yule msichana akaanguka akapiga kelele ananibaka 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 watu wa media wakaingia wakakuta msichana kitenge imeanguka huko pasta anashangaa hii ni nini 
magazeti yakaandika pasta amebaka mwanafunzi maskali wakamkamata pasta pasta akawambia mwende mumpeleke kwa madaktari waangalie kama kweli nimefanya hivyo walipoenda kuangalia wakakuta yule msichana hajabakwa wakamtoa polisi lakini tayari image ya pasta imeshachafuliwa na magazeti viongozi wa conference wakamweka pasta kando ili wafanye investigation kujua kwa nini jambo hili limetokea pasta aliumia wakamtoa kazini ili wachunguze pasta akaamua kufanya maombi ya siku hamsini kujua kwa nini hii vita imetokea akiwa anaomba siku moja pasta akiwa mjini akapatana na yule msichana huyo msichana akiwa na mama yake pasta akiwa na sira akamwambia we mtoto umeniharibia kazi umeniharibia kazi hautaolewa hautazaa pasta alitamka maneno kwa hasira kitu gani kikatokea baadaye viongozi walipokagua wakagundua ya kwamba kulikuwa kuna vita kati ya pasta na principal pasta akarudishwa kazini lakini wakamwe, wakampangia kituo kingine cha kazi kwa hiyo hakuweza kuonana na yule msichana tena after 20 years baada ya miaka ishirini kupita pasta alikuwa amesimama kwenye stage anangoja gari akashangaa gari inasimama pembeni yake anashuka mwanamke yule ma, yule mwanamke akamsalimia pasta akamwambia pasta unanikumbuka pasta akasema hapana sikukumbuki akasema mimi ndiye yule msichana niliyekutengenezea ile lile jambo pasta akamwambia ah hiyo imeshapita ni ya kitambo mimi nakaribia kulitaya yule msichana akaanza kulia pasta akamwambia kwa nini unalia akaambia pasta ninaumia kwa yale maneno ulionitamkia maneno gani uliniambia sita za na sita olewa pasta unavyoniona hapa hakuna mwanaume amewahi kunioa pasta nikaamua kubeba mimba ile mimba ikanitesa nilipoenda kwa dokta wakasema ili upone lazima tutoe mimba tutoe na kizazi kwa hiyo pasta hapa nilipo sina kizazi yule mtoto alivyomwambia vile pasta pasta aliumia machozi yakamtoka mchungaji akamkumbatia akasema my daughter naomba unisamee sana 
naomba unisamee niliongea haya maneno nikiwa na uchungu moyoni sikujua kama yangekuletea shida kiasi hiki Mungu naomba unisamee maneno yangu yameharibu future ya huyu mtoto Baba niliongea nikiwa na hasira niliongea nikiwa na uchungu Baba naomba unisamee Naomba baba umsaidie mtoto huyu hata kama kizazi kimetoka mpatie mwanaume wa kuishi naye Wote wakalia kwa stage Pasta analia msichana analia Baadaye wakaondoka mpaka tunavyoongea leo yule msichana hajapata bwana na sasa ana miaka almost 50 something naomba niongee na mtu leo jifunze ku control hasira moyoni mwako Jifunze kusame. Jifunze kusame. Jifunze kumsame mtoto wako. Biblia inasemaje? Kwenye Yakobo sura ya kwanza James chapter 1. Yakobo sura ya kwanza. Na ule mstari wa 19 na wa 20. Yakobo sura ya kwanza na ule mstari wa 19 na wa 20 Biblia inasemaje Neno la Mungu lasema Ndiyo. Hayo mnajua haya mnajua ndugu zangu wapenzi ndugu zangu wapenzi basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia kila mtu awe mwepesi wa kusikia bali si mwepesi wa kusema sio mwepesi wa kusema wala kukasirika wala kukasirika kwa maana hasira ya mwanadamu kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu haitendi haki ya Mungu mpendwa Jifunze kunyamaza hata kama wamekukosea. Jifunze kusamee. Ndio bwanako ame ana mpango wa kando. Samee. Msamaa unabadilisha mtu. Msamaa Unaweza kumfanya mtu akaokolewa. Msamaa unaweza kufanya ndoa yako ikaendelea kuwepo. Usikubali kuwa na hasira. Usikubali kuweka mambo kwenye roho. Utaribu future ya mtoto wako. Biblia inasema usiwe mwepesi wa kusema na usiwe mwepesi wa kukasirika watu ambao hawajui kusamehe wameharibu ndoa zao watu ambao hawajui kusamehe wameharibu watoto wao watu ambao hawajui kusamehe maombi yao hayajibiwi watu ambao hawajui kusamehe wameongea maneno ambayo leo yanawatesa naomba nikwambie leo ndio maana ukifanya utafiti single mothers amen Wale wamama wanaokaa wenyewe na watoto ni wengi. Ukiwauliza why? 
anakuambia magoti bwanangu alinifanyia jambo hii sitaki hata kusikia mwanaume mpumbavu the time will come huyo mpumbavu utamhitaji kwenye maisha yako ni bora umsamee hata kama ni mpumbavu ana jambo fulani zuri kwenye maisha yako kwa sababu katika dunia hii kila mtu ana mambo mazuri na kila mtu ana mambo mabaya katika dunia hii kwenye psychology huwa tunasema we have been created by god tumeumbwa na Mungu in grey behavior after baada ya dhambi kuingia wanadamu tulipata grey behavior grey behavior ni nini kwa Kiswahili tabia ya kijivu Ukichukua rangi nyeusi ukachanganya na rangi nyeupe unapata rangi ya grey. Kwa hiyo kila mtu hapa ana grey behavior. Ana mambo meupe na ana mambo meusi. Hata mi magoti hapa Nina mambo mazuri, nina mambo mabaya. Hata mke wangu Veronika ana mambo mazuri, ana mambo mabaya. Sasa kwenye psychology tunasema ili uweze kukaa kwenye ndoa vizuri maintain grey behavior maintain that grey behavior how shall you maintain that grey behavior meusi ya veronica yana jazwa na meupe yangu Meusi yangu yanajazwa na meupe ya Veronica. Maana yake ni nini? Mimi ninaangalia mambo mazuri ya Veronica. Na Veronica anaangalia mambo mazuri ya kwangu. Tuna maintain grey behavior. Mimi nikiangalia mabaya ya Veronica na Veronica akaangalia mabaya yangu tunatengeneza black behavior Black behavior ni shetani Lazima ndoa itapasuka Lazima ndoa itapasuka Na wanandoa wengi mnaongea mambo meusi ya 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 ya, 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 ya mpenzi wako. Yaani we mwanaume na huyu mwanaume, we mwanamke na we mwanamke, we mwanaume na we mwanaume, we mwan... a ah, a ah, a ah, a. Ah. Kila mtu duniani ana jambo zuri kwenye maisha yake. Kila mtu. Hata huyo bwana wako ambaye anakunywa pombe kuna wakati analipa skufiz. Usiangalie pombe, angalia skufiz. Huyo bwana wako ambaye ana mipango ya kando, kuna wakati analeta chakula nyumbani. Usiangalie mipango ya kando, angalia chakula anacholeta nyumbani. Promote mazuri yake. Mwambie bwanangu you are the best 
even if you have mipango ya kando but you are the responsible husband siku moja ataacha mipango ya kando the more unavyoongea mambo mazuri ndio the more mambo mabaya yanavyokimbia the more unavyoongea mambo mabaya ndio the more mambo mazuri yanavyokimbia hata watoto wako unawakondem sana ili litoto ninapoteza pesa tu yani ili litoto kichwa chake cha ajabu sijui nimeliokota wapi ili litoto hili yani ili litoto mfano mimi zamani nilikuwa mtukutu sana mamangu akawa anasema yani wewe yani wewe ni kichaa kabisa wewe kichaa kabisa kila siku mamangu analetewa story huyu magoti amefanya hiki mama wewe Jafet wewe ni kichaa Themo aliponiambia kicha unajua siku moja Jumapili moja ya soko ile tabia ya ukichaa kumbe ikaingia nikachukua suruali nikakata mguu mmoja nikachukua na shati nikakata nikaingia sokoni watu wakasema jamani huyu si mtoto wa magoti watu wanacheka na mimi nikasema mimi kichaa Watu walivyocheka sana Jumapili nyingine ya soko nikachukua t-shirt nikatoboa toboa ikawa na matundu nikaingia tena sokoni ndipo mama akasema eh hivi kumbe maneno yangu yanamfanya anazidi kuwa kichaa Sikiliza Ongea mazuri Jifunze kuangalia mazuri na ukiangalia mazuri ya mtu itakusaidia kusamee huyo kaka yako ambaye amekula pesa zako jamani si siku moja aliweka mabati kwenye nyumba ya mama yako ebu promote that good thing aliyoifanya samee mabaya same mabaya na biblia inasemaje muhubiri saba mstari wa tisa. muhubiri muhubiri tisa mstari wa saba. muhubiri tisa mstari wa saba. biblia inasemaje tisa saba neno la Mungu lasema eh wewe enenda zako amini muhubiri saba tisa samani muhubiri saba mstari wa tisa neno la Mungu lasema linasemaje usifanye haraka kukasirika rohoni mwako usifanye haraka kukasirika rohoni mwako maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu maana hasira hukaa kifuani mwa mpumbavu Mwambie jirani yako hasira zinakaa kwa wapumbavu. Hasira zinakaa kwa wapumbavu. Mwambie jirani yako hasira zinakaa kwa wapumbavu. Alafu muulize kuna mtu umemkasirikia? Amekujibuji. Kama amekujibu ndio mwambie we ni mpumbavu. <laughs> <laughs> Goje niwaambie leo. Hii dunia hii ukitaka kuwa na amani, samee. Samee. Another disadvantage ya kutokusamee itakufanya kulipa kisasi. Usiposamee utawaza revenge. Kama wewe sio mtu wa kusamee utawaza kulipa kisasi. 
Pastor Gijaba mimi nilikuwa nafanya kazi prison. Nashukuru Mungu tena wamenirudisha. Nilikutana na mama mmoja prison. Amefungwa life sentences. Kwa nini? Yule mama mme wake alikuwa amelala usiku. Mama akaingia kwenye simu ya mme wake. Akakuta mme wake anachati na wanawake anachati na wanawake tena mpaka wanaongea yani mke wangu wewe yani wewe kwa kweli wewe mimi kwa kweli nilikosea tu kuzaa ku, kuoa huyu huyu mwanamke tu niko naye tu hapa lakini basi wewe ndiye mzuri maneno yale aka yule mama a, yani kifua kikafura akasema yani huyu bwanangu ndio ananisema mimi hivi kwa hawa wanawake mama yule akaenda jikoni akachukua kisu akaenda akamdunga mme wake cha kwenye moyo mwanaume anapiga nduru wai ile anavuta majirani wakaja usiku wakamkimbiza yule baba hospitalini wakiwa njiani yule baba akafa mama akakamatwa akapelekwa gerezani sasa hizi watoto wanaishi kwa ndugu mama anasema magoti ninaumia moyoni Mme wangu amekufa. Watoto wangu sijui hata kama wanasoma. Watoto ni wadogo. Magoti sijui hata nifanyeje baba. Jamani ni kweli mme wangu alikuwa na mipango ya kando. Lakini alikuwa analipa school fees za watoto. Ni kweli alikuwa na mipango ya kando. Lakini alikuwa na nishone ya nguo. He was a very caring husband. Lakini alikuwa na mipango ya kando. Magoti ya sira imenifanya niko ndani ya prison. I don't know when I will get out from this gates of prison. Sijui ni lini magoti asira asira. Waswahili wanasemaje? Hasira asara. Hata majirani wamesikia. Same. Skiriza. Nelson Mandela alipotoka gerezani Watu walidhani speech yake ya kwanza itakuwa ni kukondemu waliompeleka gerezani lakini speech yake ya kwanza ilikuwa ni msamee washindi wanasamee washindi wanasamee samee msamaa unambadilisha mtu lakini ukiwaza revenge utaongeza matatizo kwenye maisha yako biblia inasemaje mithari 17 mstari wa 13 mithari 17 na ule mstari wa 13 neno la Mungu lasema linasemaje yeye arudishaye mabaya badala ya mema Yeye arudishaye mabaya badala ya mema Mabaya hayataondoka nyumbani mwake Mabaya hayataondoka nyumbani mwake Sikiliza Unapomwazia mwenzako mambo mabaya Yale mabaya yana reverse yanakuja kwako Si umeona leo 
una struggle mwenyewe na watoto. Bwana ako yuko huko ananona. Kwa sababu tu ya ujinga wako tu. Kwa sababu tu ya kusema huyu mwanaume mimi I need separation. I need separation. Na muacha, na muacha, na muacha. Shetani anachochea. Unadhani by doing that you will get peace. Mimi nimewahi kukutana na mwanamke mmoja. Akanambia magoti nimeamua kuwa kahaba. Nikaambia kwa nini umeamua kuwa kahaba? akasema mme wangu nilipo separate tuka divorce maisha yakawa ni magumu na mimi jana niliwaambia mwanaume ukimwacha after five minutes amepata backup amepata backup ngoja nikwambie we mama kwa sababu wa mama wengi ndio huwa mna asira za haraka Mimi naondoka narudi kwetu narudi kwetu natoka natoka Huko anakuambia mbona unachelewa Si uende Ile unatoka unapishana na mwenzako kwa geti Unaambia unaenda wapi Wewe umetoka mimi naingia Yule mama aliniambia magoti nimeamua kuwa kahaba kwa sababu bwanangu nilimwacha maisha yakawa ni magumu sina kazi nikaanza sasa kila mwanaume natembea naye nipate hela kila mwanaume natembea naye nilishe watoto at last hapa nilipo nina HIV kila anemwazia mwenzake mabaya mabaya narudi kumbe ilikuwa ni kitu ndogo tu same same just forgive 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 siku moja nilikuwa nafanya crusade uko kwetu Tanzania sasa kwenye kile kijiji kulikuwa kuna wachawi sana wakati tunafanya maombi wale wachawi wakakasirika wakasema huyu magoti lazima tummalize wakaniwazia mabaya wanimalize kumbe kulikuwa kuna mtu kanisani ni mchawi Oh nadhani hapo kanisani wote uliokaa nao wanaenda mbinguni. Kaa chonjo, uliyekaa naye jirani usimuamini. Jiamini mwenyewe muamini na Yesu. Kama unaamini, kama unadhani wote hapa wamekuja kusali. Acha simu yako hapo njo kwenye maombi. Ukipata bado iko basi hapa kamuru kuna watakatifu Ebu sikia kumbe kuna mama ni mchawi na tunasali naye kanisani Yuko ndani ya kanisa ni mchawi Sasa wachawi huwa wanakaa vikao hata wachawi walioko hapa wanafahamu Huwa kuna time wanakaa vikao <laughs> wakakaa kikao ya kwamba huyu magoti tumuue afe kwa nini maombi yake yamesababisha mambo yetu yameharibika sasa tutamuua vipi wakachagua yule mmoja wao wakasema we kwa sababu unasali pale wewe ndiye utamua na tutakupandisha cheo unajua kuna vieo kule kwa wachawi au nakosea kuna mtu amesema ni kweli <laughs> bas 
si. <laughs> yule yule mtu akaenda kwa pasta. Ila Yesu huyu Yesu ni mzuri. Mwambie jirani yako Yesu ni mzuri. Mwambie jirani yako usimwache Yesu. Kwa Yesu ni salama. Mwambie jirani yako, jamani simshike mkono mwambie jirani jirani. Kwa Yesu ni salama. Kwa Yesu ni kuzuri. Mwambie kwa ruga ya kwenu Yesu anaokoa. Mwambie kwa ruga ya kwenu Yesu anaokoa. Eti jamani pasta Ogembo anatumia kizungu. Kweli Ogembo ruga ya kwenu ni kizungu. <laughs> ah wajaruo ni kizungu tu. Wajaruo ni... Sasa hivi wajaruo wanasema wao ni watu wa international. <laughs> eh watu sasa hivi wajaruo wote ni international. Ni watu wa Afrika ni <laughs> <laughs> Sasa <laughs> yule mama akaenda kwa pasta. Mfano akaenda kwa pasta kwa pasta Ugembo. Kaambia pasta naomba wageni wa crusade kesho waje wale chakula nyumbani kwangu. Na kwa sababu pasta anawapenda watu wake aliposikia vile alifurai akanifata akanambia magoti kesho wewe na watu wako wote twende mkale chakula pale basi nikawambia wenzangu jamani kesho kuna mahali tumekuwa invited tumealikwa twende tukale chakula pale basi tukaenda tukiwa pale unajua kawaida pastor Ogembo chakula kinakuwa kwa meza Alafu tunafanya ile self service. Tumeosha mikono tayari. Yule mtu akasema, "Ah, magoti. Wewe kwa sababu ni chief guest. Chakula chako sio hicho. Cha kwako ninakuletea ni special." Alivoniambia special na mimi kichwa kikapanuka. Guest speak. Cha kwangu ni special kweli kikaletwa nyama za kuku mapaja wameweka hapo firigisi mnaijua firigisi firigisi wameweka hapo na kwambia ah nikasema this is kweli special na mimi ile kichwa ikapanuka ile kichwa kutembea na Mungu ni kitu kizuri sana Mwambie jirani yako jifunze kutembea na Mungu kila wakati. Mwambie jirani yako jifunze kutembea na Mungu kila wakati. Kitu gani katokea? Kesho asubuhi pale North View. Kama kuna mtu yuko hapa ana fastborn na fastborn wake anahitaji special prayer kesho nitakuwa na mafundisho ya fastborn huo ujumbe umenijia hapa sasa hivi kesho asubuhi 5:30 at north view sda church nitakuwa na ujumbe special kwa ajili ya fastborn namna ya kumuokoa fastborn wako na kama wewe ni fastborn kesho njoo pale nikasikia sauti moyoni nikasikia sauti moyoni ya kwamba magoti omba nikambia jamani Bifua tujala chakula tuombe. Yule mtu akasema, "Ah, pasta. 
Tumeshaomba. Na mimi nikampa vasi. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Tena tusimame, tushikane na mikono, tutana, tutaosha tena. Nikaanza maombi, baba. Tunaleta hiki chakula mbele yako. Naona baba kuna supu hapa. Mafuta juu na kama wametufunza hii mafuta inaleta kolestro. Ninaomba baba tutakapokula kila kolestro itoke kwa jina la Yesu. Nikaomba maombi. Unajua maombi ya chakula sio marefu. Waga ni yale baba tunapenda kushiriki tupee nguvu kwa Yesu Kristo. Mimi nilikuwa naomba nilitumia kama 3 to 5 minutes. Kumbe kwenye ile nyumba kuna paka. Paka akaenda direct kwenye ch- chakula changu. Ile tunasema amen. Paka amekufa kwenye sak- kwenye bakuli. Nikamwangalia yule mtu. Hapo niko na elders na pasta na timu yangu. Yule mtu nilipomtazama machoni akapiga akaanguka cha Wangapi walikuepo jana wakati naombea mtu hapa Kuna watu mliona wakati namuombea mtu hapa jana jioni Kuna watu waliona eh Mliona yule mtu hapa Alie nisogelea hapa Mliona kilichotokea jana <laughs> Ilikuwa ni shughuli hapa pasta Ugemu. Alinifata alikuwa na jambo akujua ya kwamba anaenda kukutana na mtu ambaye si wa kawaida. My friend. Hey. Nione tu nimevaa suti hivi. Nione tu nimevaa suti hivi. Ile kitu aliyokutana nayo hapa jana jioni. Wale mlio kuepo mli witness. Nione tu nimevaa suti. Alafu niache vile niko. Niache vile niko. Yule mtu akaanguka chini. Tukamsogelea. Kabandika mkono juu yake. Tukaomba. Baadaye akasema Jamani Pasta Elidas Munisame Nimekuwa mchawi kwa miaka ishina mbili. Nimeua watu. Nimefanya mambo mabaya. Jamani nilikuwa nataka ni muwe na magoti. Niliambiwa ya kwamba niki muwe ntapandishwa cheo. Ira kwa huu moto nilio upata. Na acha uchawi kwanzia leo. Na acha uchawi kwanzia leo. akaingia kwa rumi yake. akaleta mavitu yote yale ya uchawi. Yote, yote, yote. Tukayachoma moto tukamuombea akasema Jumamosi anabatizwa baada ya hapo nikaambia mama sasa kwa sababu nao you are free tulete chakula ambacho hakina sumu nilisikia pasta host pasta akasema hapana twende magoti tutakula sehemu nyingine <laughs> Basta na eli na magoti tuende. Yule mama mimi nikamsamee pale pale. Na akajua kesho yake nita preach. Siku preach mambo ya chakula. Siku preach ma- kwa sababu nilisamee pale pale. Kwa nini alie niokoa ni Yesu. Kwa nini niwe na vita na mtu. Kwa nini niwe na vita na mtu. Ndiyo maana kitabu cha Warumi 12 Warumi 12 na ule mstari wa 14 Warumi 12 na ule mstari wa 14 Biblia inasemaje Neno la Mungu lasema Linasemaje Wabarikini wanaowaudhi Wabariki wanaowaudhi Barikini wala msilaani. Bariki wala msilaani. Mwambie jirani yako bariki wanaokuudhi. Mwambie jirani yako bariki wanaokuudhi. 
eh, inajapokuwa jamani kusamea inataka nguvu ya Mungu. Mtu mmoja ananiambia magoti unajua we pasta unaongea tu ujui. Pasta we unaongea tu ujui. Naomba nikwambie leo mimi nimewekewa sumu mara tisa ili nife. Nimetengenezewa mpaka accidents. Lakini Yesu ameniokoa. Mimi ninasemwaga mimi. Pastor Ugembo anajua. Kwa sababu kila mahali alikoenda kuwa pastor amenialika. Kuna watu mpaka maeri dazi wanamwambia unatuletea magoti hapa. Na mimi hakuna kikao kile watu watakaa kuni discuss nisipate taarifa. Na mimi naomba niwaambie kwenye kila kikao kuna rikeji ya mtu. Kwenye kila kikao kuna mtu mmoja atafanya rikeji. Yaani hata leo mkikaa kikao kuni discuss kuna mmoja atanipigia tu simu. Tasikia alo magoti Ujambo si jambo unakifua naambia kipo he sasa lakini usiseme <laughs> tulikuwa tunasema wewe wakati hapa he, 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 he. hata kuna baadhi ya watu hapo wameanza kusema sema nimesikia lakini mimi nabariki Biblia imesema barikini wanaoudhi wala msiwalaani ndio maana niko hapa ninawabariki kwa jina la Yesu ninawabariki kwa jina la Yesu wewe mama kama bwana wako anakuudhi mbariki kama mke wako anakuudhi mbariki kama mtoto wako anakuudhi mbariki bariki usimchukie mtu mwambie jirani yako usimchukie mtu biblia inasemaje first john nimeona indicator hapa irena ameonyeshea ya muda first john na, naomba nimalize first john waraka wa kwanza wa yohana sura ya tatu waraka wa kwanza wa yohana Sura ya tatu. Na ule mstari wa tano. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu. na ule mstari wa tano. Biblia inasemaje? Inasema Ndiyo. Kila amchuku, amchukiae ndugu yake, kila amchukiae ndugu yake ni muaji, ni muaji. Nanyi mnajua ya kuwa, nanyi mnajua ya kuwa. Kila muaji hana uzima wa milele. Kila muaji hana uzima wa milele. Ukikanda ukikaa ndani yake. Yaani mimi nikimchukia pasta Ogembo mbinguni ninaandikiwa dhambi ya mauti. Dhambi ya kuua. Umewachukia watu wangapi kwenye maisha yako? Yeyote uliyemchukia umemuua. Na Biblia inasema kila muaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Ndio maana kuna baadhi ya mambo yako yanaharibika kwa sababu kuna watu unawachukia. Ndio maana kuna baadhi ya watoto wako hawapati kazi kwa sababu wewe ni muaji wewe ni muaji Biblia inasemaje mvua haikunyesha miaka mitatu kwa sababu Sauli aliua watu kitendo cha Sauli kuua mvua haikunyesha unaweza ukasababisha mtoto wako asiwe na mibaraka kwa sababu unamchukia dada yako hakuna mtu mtakatifu wote sisi hapa tumeoza samee 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 kwa 
Yaani ukisamee utapungukiwa nini? Yesu mwenyewe walimfanyia mambo yote mabaya. Elida Job Gijab. Yesu walimvua nguo mbele za watu. Wakamweka msarabani. Wakamvalisha taji ya miba kichwani. Wakamchoma mkuki. Yesu akalia. Hello! Hello! Mungu wangu. Kabla Yesu ajafa. Yesu akasema baba. Baba. Wasame watu hawa. Hawajui walitendaro. Wasame watu hawa. Hawajui walitendaro. Nami nataka nikwambie leo. Msame mtu huyo. Hajui alitendalo. Msame huyo mtu. Pokea simu yake. Msame hata kama hilo jambo limekutesa kiasi gani. Tambua ya kwamba Mungu wako anakulinda kila siku. Hata kama hilo jambo limekuumiza kiasi gani. Tambua ya kwamba mtetezi wako yuko hai. Ayubu alichekwa na marafiki zake. Ayubu alidharauliwa na marafiki zake. Lakini Ayubu anasema kwenye kitabu cha Ayubu 19 mstari wa 25. Ayubu 19 mstari wa 25. Biblia inasemaje? Job chapter 19 verse 25 Biblia inasemaje Neno la Mungu lasema Linasemaje Lakini mimi najua ya kuwa Yayubu anasema hata kama mnanicheka hata kama leo mnanidharau hata kama leo mnaona mali zangu zimeisha leo mnanifanyia mabaya yote Ayubu anasema mimi ninajua neno moja tu ya kuwa mteteaji wangu yu hai mtetezi wangu yuko hai na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi siku moja atasimama juu ya nchi amen mama baba kijana mungu yuko upande wako same ndio wamechukua pesa yako wamekurudisha nyuma Mwachie Mungu. Kitabu cha kutoka 23. Sikilizeni hiyo verse is one of my favorite verse. I I I, I, I ninaipenda hiyo verse. It is my best verse. It is one of my best verse. Hesabu 23 na ule mstari wa 22. Hesabu 23 na ule mstari wa 22 Biblia inasemaje 23 ndio mstari wa 22 22 23 23 la Mungu lasema linasemaje Mungu amewaleta kutoka Misri na... unasoma ngapi Hesabu kutoka Hesabu ngapi 23 22 Soma 22 23 Neno la Mungu lasema Linasemaje Na yule punda akamwona malaika wa Bwana kutoka sio hesabu samani samani kutoka kutoka 23 22 samani kutoka 23 22 inasema inasemaje lakini ukisikiliza sauti yake kweli lakini ukisikiliza sauti yake kweli na kuyatenda yote ninayo ninayo mimi na kutenda yote ni, ninayo mimi 
Naomba nirudie mchungaji. Umekosea e, rudia. Lakini ukisikiliza sauti yake kweli. Lakini ukisikiliza sauti yake kweli. Na kuyatenda yote ninenayo mimi. Na kuyatenda yote ninenayo mimi. Ndipo mimi nitakuwa ni adui ya adui zako ndipo mimi nitakuwa adui wa adui zako na mtesi ya hao wa kutesao na mtesi wa hao wanaokutesa haleluya amen ya kwamba wewe ukinisikiliza ukaamua kusamee nitakuwa adui wa adui zako you will not fight vita sio ya kwako Vita ni ya Bwana. Hawa wanao kutesa watakutana na mkono wa Mungu. Hawa wanao kusema vibaya watakutana na mkono wa Mungu. Ndio maana mimi huwa siongei. Wewe niongee vibaya. You will meet with my God. Try to touch me. Try to talk about me. Mimi ninakusamehe. Mimi na kusamee Mungu atanitetea. Mungu atanitetea. Anasema nitakuwa adui wa maadui zako. Kuna watu walijaribu. Leo nilikuwa na share na marafiki zangu walikuja kunitembelea sitaki kusema ni wawapi. Kuna watu walinifanyia mambo mabaya. Nikiwa na vijana wangu hawa. Nikiwa na vijana wangu hawa. Kuna watu walitutendea mambo mabaya. Na kuambia pasta tulifukuzwa. Tulifukuzwa. Kama wezi. Wakisema toeni hapa. Pasta gani anaombea maombi ya hivyo? Haya ni maombi gani haya? Wakatufukuza. Niliwaambia vijana wangu tulieni. Nyamazeni. Fungeni mizigo, twende. Kilichotokea. Kilichotokea. Sasa hivi ninapigiwa simu. Magoti. Yule mtu aliyeenda kusema yale maneno. Mtoto wake yuko ICU. Haongei. Leo ni siku ya 15 Nikaambia mimi sina vita na mtu. Mimi sina vita na mtu. Mimi sina vita na mtu. Mimi nili, nilipofukuzwa, nilibeba mabagi zangu, nilibeba timu yangu tukaondoka. Mungu anasema nitakuwa adui wa adui zako. Naomba nikupatie vasi ya mwisho. Mithari kuminasita. Mithari kuminasita. Na ule mstari wa saba. Mithari kuminasita. Na ule mstari wa saba. Mithari kuminasita. Na ule mstari wa saba. Nenola mungu la sema. Inasema aje. Njia za mtu zikimpendeza Bwana njia za mtu zikimpendeza Bwana hata adui zake huwapatanisha naye wewe ukijifunza kusamee wanao kusema vibaya watakusema vizuri waliokudharau watakusalimia kwa heshima hao hao ambao leo wanafanya usipate promotion Ndiyo hao hao watakufungulia mlango wa promotion. Samee. Njia za mtu zikimpendeza Bwana hata maadui zake atawapatanisha nao. Usiweke kitu kwa roho yako. Nataka niombe watu. Kama kuna mtu anataka maombi, kimbia hapa mbele mara moja. Kama kuna mtu anataka maombi, kimbia mbele hapa mara moja. Ninasikia nguvu ya Mungu ya ajabu siku ya leo. Kimbia hapa mbele mara moja. Kama kuna uchungu ndani ya roho yako. Kimbia hapa mbele mara moja. Ninaisikia nguvu ya Mungu ya ajabu. Ninasikia nguvu ya Mungu ya ajabu. Ndio wamekusema vibaya. Samee. Wamekusema vibaya. Samee. Wamechukua bwana yako. Samee. 
wamekuharibia kazi samee wameharibu biashara yako samee wamevuruga future yako samee mtetezi wako yuko hai wewe msichana ulitakiwa uolewe lakini kuna mtu aliharibu mahusiano yako ndio maana mpaka leo hujaolewa samee the best is coming for you 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 samee Sa hata yesu walimsema vibaya hata yesu walimsema vibaya lakini siku ilifika wote waliomsema vibaya walisema hakika huyu ni mwana wa Mungu aliye hai siku ya tatu alifufuka siku ya tatu alifufuka walimtesa walimchoma walidhani wamemaliza walidhani wamemaliza walishangilia oh kuna mtu mmoja anaitwa Yusufu alimataya akakimbia kwa Pilato akaomba mwili wa Yesu akachukua mwili wengine wakawa wanacheka wanaona wamemaliza wakaona wamemaliza tena wakamweka kwenye kaburi sikiliza pasta ogembo wakaweka na jiwe pale kwenye mlango wa kaburi wakaweka na jiwe ya kwamba asitoke kuna mtu yuko hapa watu wamekanyaga mambo yako watu wamevuruga mambo yako wameyakanyaga chini wameweka na mawe wanataka usitoke oh sikiliza yesu walimkanyaga chini walimdhalilisha walimvua nguo walimchoma mikuki wakamweka kila mija redi ile mija redi ilikuwa sio ya kawaida ndugu yangu ombaka walikuwa wanamchapa mita redi nyama inatoka Yesu anachapwa nyama inatoka Yesu akagongwa akapigwa akapigwa lakini akasema baba wasame baba wasame baba wasame Yesu akakataro Yusufu alimataya akakimbia akaomba jamani huyu msiyemtaka naombeni mwili wake akaenda akaweka kaburini wale wasiompenda wakachukua na jiwe wakafunika kuna watu wakupendi kwenye uko wako kuna watu wakupendi kuna watu wakupendi ofisini kuna watu wamevuruga mambo yako kuna watu wamevuruga maisha ya watoto wako kuna watu wameharibu kila kitu chako oh sikiliza mariamu asubuhi na mapema siku ya jumapili akaondoka kwenda kupaka mafuta mwili wa Yesu alipofika akakuta jiwe limetolewa na Yesu amefufuka Yesu amefufuka Yesu amefufuka Yesu amefufuka mambo yako yatafufuka mambo yako yatafufuka mambo yako yatafufuka yale mawe yote yale mawe yote uliowekewa yatatoka sikiliza sikiliza kama kuna mtu hapa anamtaka Yesu sasa hivi soge hapa unataka kubatizwa soge hapa mbele soge hapa mbele soge hapa mbele Elidas John John hapa John hapa Elidas soge hapa mbele unasema no namtaka huyu Yesu namtaka huyu Yesu namtaka huyu Yesu soge 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 kwa Elidas wa kushike mkono soge 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 tembea kuja kuja Yesu amefufuka Yesu amefufuka kaburi lake liko wazi tembea 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 kuja mbele jo 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 anza upya anza upya anza upya same 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 sahau same sahau Yesu mwenyewe anasema mimi mwenyewe mimi mwenyewe nitawasame dhambi zenu kwa ajili yangu mwenyewe sitakumbuka makosa yenu Biblia inasema asiungamae dhambi zake yeye ni mwaminifu na wahaki atakusamea dhambi zako na kukusafisha na udhalimu wote Yesu anasafisha 
anasema dhambi zako zijapokuwa nyekundu kama bendera nitakusafisha 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 nani anataka kusafishwa na Yesu tembea njoo tembea njoo tembea njoo tembea njoo tembea njoo 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 bia neka bika 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 kucha kucha Yesu angali umefanya nini Yesu anaangalia unataka nini Yesu angalia umefanya nini Yesu anaangalia unataka nini Mwanamke mmoja pasta alikamatwa kwenye uzinzi alikamatwa kwenye uzinzi yule mwanamke akaperekwa kwa Yesu akaperekwa kwa Yesu pasta wakamweka kuna wanaume wana asira wakabeba mawe wakasema Yesu huyu mama kwenye kitabu cha Musa anatakiwa afe Yesu akawatazama akasema nyie mna muhukumu huyu mtu mnadhani nyie ni wasafi eh? Yesu akaandika unajua aliandika wapi aliandika chini Eli Daberi aliandika chini hakuandika kwenye jiwe hakuandika kwenye sfia kwenye atmosphere aliandika chini kila mtu akasoma akatupa jiwe eh kumbe na mimi ni mdhambi akatupa jiwe eh kumbe na mimi ni mdhambi akatupa jiwe baadaye Yesu akamwambia yule mama mama angalia kuna yeyote yule mama akasema ninaona mawe Yesu akasema hata mimi sikuhukumu enenda kwa amani unajua ni kwa nini aliandika chini kwa lugha nyingine ni kwamba hata wale waliotenda dhambi upepo ukipita unafuta Yesu anasamee jamani Yesu anasamee usiangalie ulichotenda mwaka jana angalia Yesu wa sasa hivi pasta ombea watu hawa ombea watu hawa ombe na kabla tujaomba kama unatusikia sauti hii kuja kwa Yesu na usichelewe mahali popote ulipo kuja kwa Yesu Yesu anakupenda na uzuri kwa Yesu ni ya kwamba anasamee na anasahau haleluya kuja kwa Yesu hata kama watu wanasema wewe ni, ni, ni Thomas kuja kwa Yesu na atakushughulikia atakutengeneza atakufanya uwe upya na utakuwa wake milele hata na milele tuombe mtakatifu na baba wetu asante kwa sababu tumesikia sauti yako mara nyingine jioni ya leo asante kuongea pamoja nasi kupitia mtumishi wako na hata wale ambao wanatutasama kutoka mbali Baba tuweze kusonga karibu nawe. Asante kwa njumbe ambayo inaofaa kwa wakati na muda kama huu. Kwa sababu tumebeba chuki nyingi ndani ya maisha yetu. Lakini siku ya leo na jioni ya leo baba tunaleta zote kwa uh, chini ya msalaba yako. Utusamee. Na hata na mimi naomba unisamee kwa sababu sifai mbele ya macho yako na hata sisi sote ambao tumesimama hapa tunaomba msamaa wa kipekee tunaomba msamaa ya inchi yetu ili baba wetu uweze kutusamee ili uweze kuponya inchi yetu tunakushukuru kwa sababu umesema yoyote ambayo atakimbilia kwako utamsamee uta hata kama dhambi yake ni nyekundu kiasi gani baba unasema utasafisha na itakuwa nyeupe kama 
theluji mara nyingine pokea maombi zetu pokea pia toba zetu ili utufanye kutuwe kiumbe kipya kuanzia leo na hata milele samee huyu mama samee huyu baba samee huyu mtoto na huyu kijana na huyu msichana baba sante kwa sababu mtoto wako amekuja mbele yako jioni ya leo ili aweze kupokea kama mkombozi wa maisha yake na kupitia kwa damu ya Yesu Kristo bali mwagika msalabani baba naomba kumkingi na damu ya Yesu ambaye alimwagika msalabani awe wako milele kuanzia sasa na hata milele kwa maana tumeomba katika Kristo Yesu tumeomba na kuamini